హాయ్ అండి ఈరోజు నేను కేరళ స్పెషల్ అవియల్ చూపిస్తాను అవియల్ చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండ్ సింపుల్ అండ్ కేరళ వాళ్ళ రెసిపీ కాబట్టి ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ కోకోనట్ అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకా చూడండి చాలా హెల్దీ జస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని చాలా కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని నేను అన్ని వెజిటబుల్స్ని దీంట్లో దొండకాయ అరటికాయ క్యారెట్ ఆలు మునక్కాయ అన్నీ వేసుకొని ఒక్క విజిల్ రాణించుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా ఇది ప్లాన్ చేసి చేసింది కాదు వీడియో అందు నేను అందుకే చేసి ముందే పెట్టేసుకున్నాను సో తర్వాత ఇది ఫ్రెష్ పెరుగండి పుల్లడిది కాదు ఫ్రెష్ది ఇప్పుడు మాకు ఫోర్ మెంబర్స్కి హాఫ్ లీటర్ పెరుగు నేను నిన్న రాత్రి ఒకేసారి ఇంకా దీంట్లోనే చేసేద్దామని పెద్ద గిన్నెలో నేను పేరబెట్టేసుకున్నాను సో ఇది హాఫ్ లీటర్ పెరుగు కాకపోతే నేను దీంట్లోనే చేసేద్దామని పెద్ద గిన్నెలో పేరబెట్టుకున్నాను ఇది కోకోనట్ ఆయిల్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ సో ఇది వంటలకి వాడుకునేది అంటే మనము అట్లాగే తీసుకునైనా తీసుకోవచ్చు వంటలకైనా వాడుకోవచ్చు నా దగ్గర అదే ఉంది లేదంటే ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఉంటే ఇంకా బెటర్ ఇది ఒక సెవెన్ క్యాషూస్ ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ చిల్లీస్ ఎక్కువే పడుతుంది ఎందుకంటే ఫుల్ పెరుగు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది ఫ్రెష్ కోకోనట్ బాగా ఒక అంత అంత చిప్ప మొత్తం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కరివేపాకు ఫ్రెష్ కరివేపాకు అండి కరివేపాకు దుసిపోయకూడదు ఇలాగా ఫ్రెష్ గుంది చూడండి లేతగా రెమ్మలతో సహా ఉండాలి ఇది బనానా లీఫ్ ఇప్పుడే కోసుకొచ్చిన బనానా లీఫ్ చాలా బాగుంది కానీ ఇంత అవసరం లేదు చిన్న మొక్కజాలు సో బనానా లీఫ్ నేను ఇప్పుడు ఈ పెరుగులో ఈ బాయిల్ చేసుకున్న వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ వెజిటబుల్స్ని నేను యాడ్ చేసిన కొంచెం వాటర్ కూడా రాకుండా పడకుండా ఇలాగ మొత్తం వెజిటబుల్స్ని దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను మనం ఇంకా ఒకవేళ ఒకవేళ వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటే మనం చేసే పేస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి కానీ ఈ వాటర్ దాంట్లో పడకూడదు యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు చేసిన చాలా కొంచెం చేశాను కాబట్టి చూడండి అసలు ఏం వాటర్ లేవు ఒకవేళ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయనిపిస్తే మనం మిక్సీకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి పెరుగు వెజిటబుల్స్ రెండు ఇలా వేసేసుకున్నాను నేను పేస్ట్ ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్లో నేను ఇంత బియ్య పిండి ఒక స్పూన్ యాడ్ చేశాను కదా అలా కాకుండా కానీ నాకు కొంచెం టైం సరిపోలేదు ఒక్క స్పూన్ బియ్యము నానబెట్టుకొని దీంట్లో గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు వేసేసుకుంటే అది ఇంకా బాగుంటుంది నేనైతే బియ్య పిండి యాడ్ చేశాను అలా అయితే బెటర్గా ఉంటుంది ఇంకా సో ఈ పేస్ట్ అంతా ఈ వెజిటబుల్స్ కర్డ్ మిక్చర్లో కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇలా బాయిలింగ్ బాగా బాయిల్ అవుతుంది నేను ఎక్కువసేపు ఉంచలేదు బాయిలింగ్కి వచ్చిన తర్వాత టూ మినిట్స్ అంతే అయింది నేను ఇప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేసేసి ఇది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి అవియల్కి సరైన ఫ్లేవర్ నిజమైన ఫ్లేవర్ రావాలి అంటే కరెక్ట్గా ఇప్పుడు చూడండి ఈ కరివేపాకు అంతా ఇలా ఇల్లు చేసుకొని దీన్ని ఇలా పెట్టి దీని మీద ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంది కదా ఒక ఫుల్ స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇది పెద్ద స్పూన్ కట్లరీ స్పూన్ ఫుల్ స్పూను చూడండి ఇలా కరివేపాకు మీద ఇలా ఇలా వేసేసి దీన్ని ఇలా పెట్టి దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాను టైట్గా ఇప్పుడు ఇదంతా నీట్గా ఈ ఆకు ఫ్లేవర్ కరివేపాకు ఆ రెమ్మల ఫ్లేవరు కోకోనట్ ఆయిల్ మొత్తం అవియల్కి వస్తుందండి అప్పుడు అసలు టేస్ట్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అవుతుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది నేను తీసాక నేను మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను 
ఇప్పుడు ఈ వెజల్ని నేను దాదాపు ఒక ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను ఇలాగే వదిలేస్తాను ఇలా వదిలేస్తేనే ఆ వేడికి అదంతా ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఆ వేయలకి పట్టుకుంటాయి చాలా సింపుల్ అండి చాలా ఈజీ కాకపోతే మనం మామూలుగా కరివేపాకుని కొంటాం కదా ఆ రెమ్మల్ని ఉంచుకుంటే అలా ఉంచుకున్న రోజు చేసుకోవచ్చు అరిటాక్ మనకి ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది చాలా హెల్దీ అండ్ చాలా సింపుల్ అండి రైస్లో కానీ దోశకు కానీ ఈ తేనికైనా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ అయిందండి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాము చెక్ చేసేది కాదు ఇంకా వాడేసుకోవచ్చు ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఆ వేయలకు వచ్చేసి ఉంటుంది చూద్దాం ఆ వేడికే ఇదో చూడండి ఇలా అయిపోయింది చాలా వేడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఈ ఆకులు కలర్ కూడా చూడండి కొంచెం గ్రీనిష్గా అయింది ఇందాక వైట్గా ఉంది ఇప్పుడు గ్రీనిష్గా ఉంది దీంట్లో ఇంకా పసుపు కానీ ఆనియన్ కానీ గార్లిక్ కానీ ఎలాంటివి వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నిటినీ డామినేట్ చేస్తుంది చూడు కరివేపాకు చూడు కలర్ కలర్ మారిపోయింది ఆ వేడికే నేను మళ్ళీ స్టవ్ మీద పెట్టలేదండి స్టవ్ మీద నుంచి తీసాకనే ఇవన్నీ వేసి జస్ట్ అలా పక్కన పెట్టేశాను ఒకసారి కలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ మనకు తెలియాలి అంటే ఇవన్నీ వేసి ఆనియన్ గార్లిక్ అలాంటివన్నీ వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే అవన్నీ ఇంకా ఫ్లేవర్స్ డామినేట్ చేస్తుంది ఇలా చాలా వేడి ఉంది ఇలా ఇలా పిండేసుకుంటే దీని నుంచి దీని దీని ఇది కూడా మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకు అవియలు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది కలపెడదాము ఈ ఆయిల్ కరివేపాకు అరి అరిటాకు ఫ్లేవర్స్ అన్నీ దీంట్లోకి కలిసిపోతాయి ఇంక ఇంక అంతే ఇంకా రైస్లోకి ఇలాగా తీసేసుకోవచ్చు వేడి వేడిగా చూడండి నేను ఎటువంటి వాటర్ యాడ్ చేయలేదు అయినా కూడా సరిపోయింది కన్సిస్టెన్సీ ఇంతకంటే నీళ్ళలో ఉండకూడదు ఇలాగే ఉండాలి ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీలోనే ఉండాలి 